ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிக் கொண்டு மாத்தியோசி மேக்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது யூஜி டிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ட் மேக்ஸ் நியமன தேர்வுகளில் தேர்வுகளுக்கு மெக்கானிக்ஸில் லேமிஸ் தேர்வும் அதில் கணக்கு மூணு கணக்கு அதில் ஒரு கணக்கு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு கணக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஓ இஸ் த சர்க்கம் ஃப்ரன்ஸ் சர்க்கம் சென்டர் சர்க்கம் ஃப்ரன்ஸ் இல்லை சர்க்கம் சென்டர் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கல் ஏபிசி த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் பி கியூஆர் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் ஓ along OA, OB, OC and they are in equilibrium then PQ, P is to Q is to R is that's what we're talking about, right? If we say the Lamis theorem, we're talking about one force and the force divided by that's the two forces and the angle of sign sign angle is to be said now what we're talking about is O is the circumcenter இந்த ஓவுலேருந்து ஒரு வட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சென்டர்லேருந்து ஒரு இது எடுத்துகிட்டு அப்படியே வரைஞ்சோம்னா அந்த ஏபிசி அப்படின்னு ஒரு ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த முக்கோணத்தை சுற்றி ஒரு சுற்று வட்டம் வரைய முடியும் அப்போ தான் அந்த ஓன்றத்தை சர்க்கம் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க சுற்று வட்ட மையம் இப்போ சுற்று ஒரு வட்டத்துக்குள்ளார ஒரு முக்கோணம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இந்த கோணம் இங்கே ஏ டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வட்ட மையத்துலேருந்து இப்படி பிரியுது பார்த்திங்களா இது டபுளாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது ஆங்கிள் சின்னா இது அப்படியே டபுள் ஆகும் ஒரு வேளை இது இங்கே இருக்குன்னா இந்த கோணம் டபுள் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது அறுபதுன்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு முக்கோணத்தினுடைய மூணு கோணத்தையும் கூட்டினா ஒன் எயிட்டி நான் ஒரு வேளை இது ஏபிசின்றது சமப்பக்க முக்கோணமாக நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்போது இது அறுபதாக இருக்கும் இது அறுபதாக இருக்கும் இது அறுபதாக இருக்கும் வட்ட மையத்தில் தாங்கக்கூடிய மொத்த கோணம் எவ்வளோ வரணும் முந்நூற்றி அறுபது வரணும் ரைட்டுங்களா ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களை கூட்டினால் நூற்றி எண்பது ஆனால் ஒரு வட்ட மையத்தில் தாங்கும் மொத்த கோணம் பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது வருதான்னு பார்க்கலாமா இப்போ இது அறுபதுன்னு எடுத்திங்கன்னா இது டபுள் ஆகும் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி இது அறுபதுன்னு எடுத்திங்கன்னா அப்போ இது டபுள் ஆகும் ஒன் டுவெண்ட்டி இது அறுபதுன்னு எடுத்திங்கன்னா இது அப்படியே இந்த இடத்துல டபுள் ஆகும் ஒன் டுவெண்ட்டி மூணு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி டேலிட் ஆகிடுச்சு பட் இந்த இடத்துல டிகிரின்னு போடாமல் டிகிரின்னு போடாமல் அந்த ஏ கோணத்தை ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ தேர் ஃபோர் இந்த கோணம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோணம் இந்த கோணம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டூ ஏன்னு இருக்கும் இது பி அப்போ தற்போது இது டூ பின்னு இருக்கும் இது சி அப்போ தற்போது இது டூ சின்னு இருக்கும் பை லேமிஸ் தேரும் இந்த ஓவிலேருந்து பி இப்படி போகுது கியூ இப்படி வருது ஆர் இது வருது அதாவது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க டேக்கன் என் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஒரு ஆர்டரில் போகுது ரெண்டுமே சென்டர்லேருந்து வெளிப்புறமாக சொல்லக்கூடிய விசைகள் அப்போ பி டிவைடட் பை சைன் டிவைட் பி டிவைட் பை சைன் ஆஃப் கியூக்கும் ஆருக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் டூ ஏ அப்போ பி டிவைட் பை சைன் டூ ஏ அதே மாதிரி கியூன்னு எடுத்தோம்னா கியூவை தவிர்த்து மிச்சம் இருக்கிற பிக்கு ஆருக்கு இடைப்பட்ட கோணம் டூ பி அப்போ கியூ டிவைட் பை சைன் டூ பி ஆர் ஈக்குவல் டு சைன் டிவைட் பை ஆர் டிவைட் பை சைன் டூ சி அப்போ இந்த சர்க்கம் சென்டர் சுற்று வட்ட மையத்தில் மூணு ஃபோர்ஸஸ் போகுது அப்படின்னும்போது அதே அட் த சேம் டைம் அந்த மூணு பே ஃபோர்ஸஸும் ஈக்லிபிரியமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சைன் டூ ஏ ஈஸ் டு சைன் டூ பி ஈஸ் டு சைன் டூ சி பி கியூஆர் பி ஈஸ் டு கியூ ஈஸ் டு ஆர் ஈஸ் ஈக்குவல் டு சைன் டூ ஏ ஈஸ் டு சைன் டூ பி ஈஸ் டு சைன் டூ சி ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பி இப்போது இதே இந்த கேள்வியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெண்டு கேள்வி த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் பி கம்மா கியூ கம்மா ஆர் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் ஆர் இன் ஈக்லிபிரியம் அண்ட் ஆங்கிள் பெட்வின் பி அண்டு கியூ ஈஸ் டபுள் த ஆங்கிள் பெட்வின் பி அண்டு ஆர் அதாவது பிக்கும் கியூக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் என்பது பிக்கும் ஆறுக்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தை போல் இரு மடங்கு ரைட்டுங்களா அப்படின்னா என்ன லேமிஸ் இருத்தை வச்சுட்டு இதில் எதை ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வரணும் அதே மாதிரி த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் ஆர் இன் ஈக்லிபிரியம் இஃப் த மேக் ஆங்கிள்ஸ் நைன்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அண்டு ஒன் ஃபிஃப்டி வித் ஒன் அனதர் அண்ட் த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் த த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் இஸ் த்ரீ எல்பிஎஸ் வெயிட் தென் த ரிமைனிங் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு த வெயிட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மூணு டிகிரி கொடுப்பாங்க யூஸிங் லேமிஸ் தேரும் மூணு டிகிரி அப்போ பி டிவைட் பை சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் கியூ டிவைட் பை சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் பெட்வின் கியூ அண்ட் ஆர் 
ஆர் ஆர் டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் பெட்வின் பி அண்டு கியூ ரைட்டுங்களா அந்த டிகிரியும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இதில் ஒரே ஒரு குழு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் த த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் இஸ் எல்பிஎஸ் ரைட்டுங்களா அந்த வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்றே ஒன்றுத்துக்கு மட்டும் இந்த மூணு போர்ஸில் ஒரு போர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அந்த போர்ஸோட வெயிட்டு த்ரீ எல்பிஎஸ்ன்னு கொடுக்குறாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு கணக்கு போட்டிங்கன்னா இதுக்கும் நம்ம ஆன்சர் எடுத்துடலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வரலன்ற பட்சத்தில் நான் வீடியோ போடுறேன் அப்போ பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்